vos que te ratoneaste, vos que te calentaste con ellas, te imaginaste miles de cosas y siempre quisiste saber lo que prefieren íntimamente nuestras bailarinas. Hoy en esta nueva sección de Club Pasión, ellas mismas te van a contar todo y te vas a volver loco. Bienvenidos a Entre Sábanas. Mi nombre es Andy Zap y arrancamos de la siguiente manera. Hoy te presentamos a Florencia, una de nuestras bailarinas más conocidas de pasión. Flor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, ¿estás lista? Sí. ¿Vas a responder menos. absolutamente todo? Sí, se puede decir. Sí. Muchos fanáticos están esperando este video. Bueno. Vos quédate tranquila, relájate, recostate, acomodate que nosotros nos encargamos. Listo. Arrancamos esta nueva sección de Club Pasión Entre Sábanas. Bienvenidos. Bien, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Comenzamos entonces. Para ir metiéndonos un poco en el tema, contanos cómo te gustaría que sea tu noche ideal, por ejemplo. Me gustaría que sea una cena en la playa, Bien. con velas y Bien. caminar ahí a la noche. Me gustaría. ¿Y por ejemplo sería dormir ahí en la arena, quedarte en la playa o te vas a otro lado? No, ahí en la arena. ¿En la arena? Sí. Muy bien, ¿eh? Te hago una pregunta, ¿te consideras una buena amante? Y no sé, eso habría que preguntar a mi pareja. Y vos diciendo, bueno, a ver, pero uno tiene más o menos la noción de que si es buen amante o no es buen amante. Supongo ¿Vos? que si está conmigo es porque soy buen amante. Perfecto, entonces. Ahora yo te pregunto sobre tu primera vez. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te acordás? Fue hace mucho, ¿no? ¿Tenés buenos recuerdos o malos recuerdos de esa primera vez? Sí, sí, pero ya ahí quedó y... Ya está. Nada, tranqui, sí. La, la vida tranqui, sigue, tranqui. está perfecto. Obvio, sí. En una noche de pasión. ¿Preferís lo fuerte o lo dulce? Lo fuerte. Lo fuerte. ¿Sos una persona con actitud que decís quiero lo fuerte y quiero que arranque ya y comenzar y terminar? Sí, sí. Perfecto. Entonces. ¿Nos podrías contar cuál es el lugar más raro donde lo hiciste? No, no, no recuerdo eso. Me ¿Algún espero... ascensor, un auto o algo que por ahí sí. haya arrancado en un auto y después terminó en otro lugar? Sí, eso puede ser, el auto puede ser. ¿Hay mucha previa en el auto? Prefiero dejarla ahí, esa, esa pregunta. Perfecto. ¿Y algo atrevido que te animaste a hacer que nos puedes contar? Eh... No sé, esperar a tu pareja desnuda o esperar a tu pareja con un vestido o algo de eso. Sí, un par de cosas, pero también. Prefiero dejar hasta en la intimidad con mi pareja. Elegí alguna... Viste, ahí atrás tenés unas cartas. Necesito que más o menos las chusmees un poquito y me digas qué carta del Kama Sutra elegís. A ver. Esta. A ver si se puede ver. La postura clásica. La postura clásica. Y ahora tengo una pregunta aparte. La postura clásica, ¿sos una persona clásica para tener relaciones con tu pareja, por ejemplo, o no? No, la verdad que no. ¿Sos de buscar algo, de conocer cosas nuevas y experimentar? Sí, siempre. Muy bien. consulta con respecto hoy en día de las redes sociales que se utiliza mucho. Por ahí alguna vez te pasó que te pusiste a hablar con tu pareja en un chat y de golpe pasó a otro nivel y terminaste como teniendo ese sexo virtual? No, nunca. Por chat, nunca. Jamás. Siempre en persona. Uh -huh. ¿Te descubrieron alguna vez infraganti en tu vida? No, por suerte no. ¿Siempre te escondes bien o nunca jugás a infraganti? Nunca, nunca me agarraron así infraganti. Eso significa que te escondes bien. Está perfecto. ¿Cómo tendría que ser la persona ideal para tener una noche de sexo? ¿Ideal? Claro. Mi pareja es ideal. Con mi pareja nada más ideal. Perfecto. ¿Y cómo, ¿Y cómo es tu pareja? Por ejemplo, no sé, si me gustan los morochos, me gustan los rubios. Morocho. morocho. Voy por el morocho siempre, sí. 
¿Alguna vez tuviste relaciones con una persona de tu mismo sexo? ¿Te animaste? No, nunca. ¿Y nunca te interesó? ¿Te dijiste por ahí alguna sí. vez en mi vida? ¿Me interesa? No, por ahora no. Más adelante puede ser. Muy bien. Trabajando en pasión y estando en contacto con cantantes de la movida, ¿tuviste relaciones con alguno de los artistas de la movida tropical? Con mi novio. Entonces te sirvió, me encontraste el amor. Claro, me enamoré acá. Muy bien, muy bien. ¿Tuviste la posibilidad o al menos la fantasía de estar con más de una persona en la noche? No, nunca. ¿Nunca si te interesó decir dos personas? No. ¿No? O por ejemplo una mujer y, y tu novio. No, tampoco, no, no lo compartiría. No lo compartirías, no, perfecto. No, no, no. Si hablamos de récord, ¿podrías decirnos cuál fue tu número más alto o el tiempo más largo? Un par de horas largas. ¿Cuánto es horas largas? Hay muchísimos del otro lado que en este momento tienen que <risa> ¿Cuántas horas son? No sé, 6, 8 horas, 24 horas, por ejemplo. 6, 7, por ahí. 6, 7 horas. ¿Todo de corrido? ¿O parando para respirar y tomar algo? No, pero parando un poquitito. Parando un ratito y bueno. 10 minutos se y... Claro, sí. Perfecto. Del otro lado hay muchísima gente que te está agradeciendo esa respuesta. Así que gracias. ¿Te, te tocó alguna vez fingir un orgasmo? No, nunca. ¿Siempre fueron de verdad? Sí, sí. Perfecto. ¿Te gusta utilizar disfraces para sorprender o calentar al hombre con el que estás en ese momento? Sí, me gusta. ¿Cuál, por ejemplo? De bucamita, de colegial, así. ¿Los tenés gusta. guardados ahí en tu casa como para alguna ocasión? Sí, los tengo guardados. Muy bien. ¿Y el que más decís, este, este me queda bien? El de colegial me queda bien. El sí, de es. colegial. Tengo otra pregunta, ¿te gustó tanto una persona en la primera vez como para haber tenido sexo en la primera cita? Recién se conocían y te gustó, te, te encantó, te calentó y decís sí. No, la verdad que nunca, en la primera cita nunca. Nunca, jamás. no soy así, no, no, jamás. ¿Sos de conocer más a la persona? Claro, primero conozco más a la persona y después capaz que sí. Han aparecido muchos videos de los famosos en internet, ¿alguna vez te grabaste vos teniendo sexo? Sí, lamentablemente sí, pero prefiero dejar este en el pasado. Perfecto. Hay muchos hombres que darían por estar con una chica como vos. ¿Alguna vez te pasó que te ofrecieron plata en una noche? No. Y ¿Jamás? si lo hacen, y si lo hacen también, una patada. No, ¿por qué? ¿Por qué la patada? O sea, directamente te resignás a eso. Porque sí, no, es una falta de respeto que te pregunten eso. La Perfecto. Bien, hay boliches donde se hacen intercambio de pareja, los llamados swinger. ¿Hiciste o harías un intercambio de pareja? No, nunca. Con lo celosa que soy, no, no podría. ¿Sos muy celosa? ¿No entregas a tu pareja jamás? No, ni loca. ¿No? No, ¿Ni no. como para experimentar algo y decir, bueno? No, tampoco, no, eso no. ¿Tu pareja te cela vos, por ejemplo? Los dos, en realidad, sí, pero tranqui. Ese tranqui... Mmm... Sí, los celos, celos tranquilos, así, los normales. ¿Celos tranquilos le llamás a revisar el WhatsApp, el Facebook y todo eso? No, no nos revisamos las cosas. No, no. Hay Hasta muchos, ahí que, hay muchos, hay muchos <risa> del otro lado que no te están creyendo mucho. Perfecto, vamos a, vamos, vamos a creerte. ¿Podrías decirnos con cuántas personas tuviste sexo durante toda tu vida? Tuve tres novios yo. ¿Tres novios? Solamente, sí, sí. Perfecto, o sea que solamente tres hombres fueron los que pudieron estar con vos. Claro. Obviamente que hay muchísima gente que está del otro lado y te desea de una manera increíble, pero sos muy fiel a tu novio. Sí, soy muy fiel, la verdad eso, que sí. sí. Eso está muy bueno. Hablando de malas experiencias, ¿alguna vez te pasó que a tu pareja o la persona que estaba con vos en ese momento no le funcionó el amigo? Por suerte nunca me pasó. Muy Por bien. suerte. ¿En eso sos compañera en, eso, en ese momento? Sí, pasar a eso, obvio. Lo ayudaría para... Que ¿Le harías la todo se para que alguien claro, obvio. Y por ejemplo, ¿qué harías? No, eso lo dejo ahí, prefiero dejarlo ahí. Perfecto, lo dejas sí. en la fantasía del, claro, del que está del otro la lado. La fantasía del televidente.
Nos metemos en un tema bastante complicado en cuanto a la autosatisfacción. ¿Qué nos podrías decir? ¿Te gusta o no te gusta? A todos les gusta. ¿Lo haces, por ejemplo? Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Si, por ejemplo, yo te digo al mes, una o dos veces, por ejemplo. De vez en cuando, prefiero dejarlo de ahí, vez de vez en cuando. cuando, sí, sí. Perfecto. ¿Tenés idea de lo que es el punto G? Sí, sí, lo leí en un par de lados, sí. Y sí, ahora, sé lo que es más La pregunta más importante, ¿alguna vez, alguna persona te llegó a estimular? Sí, mi pareja. Muy bien. Sí. Y igual la sonrisa esa creo que... Amerita buenos recuerdos, ¿no? Sí, siempre. ¿Sos muy tranquila o te gusta utilizar juguetes, o sea, sola o acompañada, no? No, soy más tranqui. ¿Juguetes no, directamente? No, no, juguetes no. Juguetes. Sí, trajes y frases, juguetes Sí, no. trajes y frases sí, pero juguetes no. En cuanto al sexo oral, ¿qué te gusta más? ¿Hacerlo o que te lo hagan? Me prefiero dejarlo en intimidad con mi pareja, eso también. <risa> Red Barry, sexy baby. Para finalizar esta hermosa entrevista, te hacemos un último pedido y esperamos que te juegues para todos los fans que están del otro lado, que están prendidos a Club Pasión mirando esta entrevista hot de Entre Sábanas. ¿Te animas a interpretarnos un orgasmo? Eso prefiero dejárselo a la fantasía del televidente. Ay, bueno. Ya, me da vergüenza. Perfecto. Te agradecemos un montonazo, gracias y esperamos tenerte de vuelta por acá por Entre Sábanas. Gracias a vos.